c'est difficile de passer en fin d'après-midi, là, parce que c'était vraiment... Enfin, moi, j'ai trouvé très chouette, là, globalement, les assises. Hein, je suis là depuis euh, mardi soir. Mais notamment, là, que sur la table ronde, il ait pu y avoir euh, vraiment des parents associés qui ont eu le temps de réfléchir avant aussi, qui ne sont pas là pour, pour faire potiche, et évidemment aussi dans ce travail de co-formation que j'ai eu la chance euh, d'accompagner. <rire> du coup, là, je reprends la parole pour... Euh, voilà, je ne sais pas combien j'ai. Euh, je devais avoir 50, Alors, mais je vais faire plus court, à mon avis, sinon euh, c'est... 40. Ouais, 40, bon, je vais, je vais zapper des choses. Je veux bien avoir le, les, les diapos. Voilà, super. J'appuie sur le vert, j'imagine. Oui. Voilà, je passerai un certain nombre de choses, j'imagine. Voilà. Euh, ce dont je vais vous... Alors, je veux bien, du coup, l'avoir là, parce que j'ai... Plutôt que me voir, <rire> je me connais un peu, mais si, si, si je peux avoir le... Voilà, merci, pour ne pas me retourner, merci. <rire> voilà. Donc ce dont je vais vous parler, c'est d'une certaine conception du PPE au développement d'une du, pratique peu connue en France. Et je suis très content d'avoir entendu cet après-midi, notamment parce que je trouve qu'il y a eu des vraies perspectives importantes qui ont été données dans ce travail entre défi et imposture. Euh, voilà, et je m'inscrirai peut-être en faux. Alors évidemment, c'était une caricature, mais la vignette clinique de ce matin, elle, elle venait pointer justement toutes les failles dans lesquelles il ne faut pas qu'on qu tombe. La vignette à 9h de, de, des collègues de Normandie euh, venait pointer ces, toutes, toutes ces ambiguïtés qu'on a quand on, on commence à, à, à parler PPE euh, en se disant « mais je vais mettre ça où ?» Et puis euh, « quelle gueule ça ?» Ça a été pris comme un document administratif quoi, pour l'instant. Donc je vais vous parler de cette conception que j'ai du PPE. Et puis, je voudrais aller euh, sur la fin de mon intervention euh, sur la présentation d'une pratique qui est encore assez peu connue en France, qui se développe un petit peu de façon expérimentale dans certains départements, notamment la Gironde, notamment l'Ardèche. On vient de former récemment une collègue de, de Loire-Atlantique, donc on va essayer d'implanter cette pratique-là, qui nous vient, je vais vous dire, d'une pratique euh, euh, traditionnelle des Maoris de Nouvelle-Zélande. Voilà, mais qui est devenu une pratique de travail social dans un certain nombre de pays anglo-saxons. J'ai créé avec quelques personnes cet été le laboratoire des conférences familiales avec Francis Alfoldi, euh, que vous connaissez hein, dans la protection de l'enfance, ancien éducateur Francis, euh, avec Bénédicte Jacquet Vasquez, euh, qui, euh, qui est inspectrice générale des affaires sociales, avec Astrid Lal, qui est magistrate, et puis avec euh, Hélène Van Dijk, de l'association Question de Justice, Hélène, euh, ayant importé en France notamment cette pratique-là, parce qu'elle l'a elle pratiquée euh, euh, aux Pays-Bas, hein, et on verra que les Pays-Bas sont, sont assez forts, ils ont un peu d'avance sur nous là-dessus. Euh, voilà, j'ai mis quelques appartenances pour me, me présenter, voilà, je me considère comme un praticien-chercheur, euh, voilà, c'est-à-dire que pour les chercheurs, je suis peut-être sans doute pas assez chercheur parce que je suis euh, plutôt consultant formateur et pour les praticiens, je suis un peu théoricien, mais ce cul entre deux chaises me convient bien, c'est pour ça que je me mets debout pour vous parler, <rire> bon, justement, mais je trouve que c'est intéressant d'essayer de tenir les de tenir les deux bouts. De même que dans le PPE, je trouve que c'est pour ça que ça m'intéresse, euh, on a le cul entre deux chaises qui sont le, de ne pas tomber dans le côté hyper administratif, ce dans quoi on est tombé dans les premiers temps, parce que c'est confié aux départements, et les départements, avant d'avoir une culture clinique ou une culture juridico-administrative, c'est comme ça, mais il y a du boulot, il faut continuer à le faire. L'autre voilà. imposture serait de dire au motif que ça pourrait tomber dans l'administratif, je, je ne mange pas de ce pain-là et je reste dans l'ineffable de la relation, euh, hein, voilà. et je ne rends pas compte euh, de, de, de ce que je mets en œuvre, euh, parce que finalement c'est bien de toute façon, vu que je suis animé de bonnes intentions. Cette imposture-là aussi, je crois qu'elle est vraiment à, à dénoncer. Euh, donc moi, je, je trouve intéressant d'essayer de se situer entre les deux. Voilà. Et en, en ce moment, j'ai démarré une recherche-action. J'ai remporté un appel d'offres avec le département euh, de Charente euh, qui me confie pendant un an une recherche-action avec, euh, en gros, pour le dire, c'est pas marqué comme ça dans l'appel dans d'offres, mais est-ce que dans un an, avec un groupe de parents d'enfants placés, puis avec un groupe de travailleurs sociaux, pas que du département, enfin du département géographique, mais de l'ensemble des services, hein, donc j'ai un groupe de professionnels, pas de cadre, on s'est dit on part qu'avec des travailleurs sociaux et des assistantes familiales, et ce groupe-là, c'est mon chercheur collectif, c'est pas moi le chercheur, là, à ce moment-là. Euh, et le but, c'est que dans un an, enfin maintenant dans six mois, on est à mi-parcours, on rende un PPE qui soit praticable, euh, qui ait du sens pour les parents et qui fasse pas chier les travailleurs sociaux. Donc vous voyez un peu le, le défi. Euh, c'est pas marqué comme ça dans l'appel d'offres, mais je vais vous dire la conception que j'en ai. Euh, 
mais, mais, mais qui nous oblige à expliciter ce qu'on fait. Et ça, pour le coup, là, on va en chier, à mon avis. Donc, on a un peu de boulot de, de ce côté-là. Pour vous dire l'approche la, que j'ai eue, euh, ça fait six mois qu'on travaille, on n'a pas écrit rien. On n'a rien écrit d'un copec. On déconstruit pour l'instant. Je ne veux pas rentrer, et les professionnels ne voulaient, ne voulaient pas rentrer, par le document. Le document, il viendra après, dans les, les derniers jours de travail, il viendra parce qu'on aura pensé, parce qu'on aura réfléchi, parce qu'on saura ce qu'on veut faire, parce qu'on saura à quoi ça sert. Je pense... Alors, ils commencent à flipper, les professionnels. Ils disent, mais M. Sochard, on n'a rien écrit depuis six mois. Non, mais par contre, on a fait énormément de choses. On a toutes les pièces du puzzle. Elles vont se mettre en ordre. Mais le document, on s'en fout. Est-ce est que ça mobilise des gens Est-ce que ça fait du sens C'est ça... Euh, c'est ça qui m'anime un petit peu. Voilà. Euh, voilà. Alors, il y aura trois moments dans mon propos. Je vais aller sur une certaine conception du PPE. Euh, éclairer quelque chose aussi qui a été peu abordé euh, dans ces assises, mais c'est normal. On est déjà beaucoup centré sur comment on associe les parents. C'est aussi la question de l'environnement familial élargi. Un enfant, il grandit avec des parents, pas toujours avec les deux parents, parfois avec beaucoup d'autres parents ou qui jouent ce rôle-là dans le domicile, mais il grandit aussi avec des copains, il grandit aussi avec des amis, il grandit aussi avec parfois les parents de ses amis qui sont importants pour eux, il grandit avec un éducateur de foot, avec une épicière bienveillante, il grandit avec tout ce monde-là et nous, ça ne nous regarde pas. Donc je pense que le PPE et le, et le décret notamment nous dit de regarder ça et les, la pratique des conférences familiales euh, regarde ça. Euh, voilà. Donc j'aimerais aller un petit peu là-dessus et mettre le focus dans la loi et sur, euh, dans le décret sur ce qui parle de l'environnement, l'environnement voilà, familial, en, en dire un mot. Euh, je me souviens que Lergan est, est dans cette salle, on l'a entendu ce matin. Euh, vous étiez intervenu au groupe d'appui à la protection de l'enfance il y a quelques années et euh, vous parliez de turning point ce matin, d'éclairage comme ça dans la vie des gens. Vous avez euh, rapporté le propos de plusieurs enfants au travers de vos recherches en disant « Mais finalement, beaucoup d'enfants m'ont dit... Euh, » Alors je le dis avec ce que j'en ai retenu. Hein, « euh, Beaucoup d'enfants m'ont dit « Mais moi, dans mon parcours, on m'a beaucoup parlé de mes parents, des problèmes qu'ont mes parents entre eux, des problèmes que j'ai avec eux. On ne m'a jamais demandé si j'avais des copains. » Voilà. Et ça, j'avais, moi, je, je, voilà, des, des pépites comme ça, des phrases comme ça, ça me reste et je trouve qu'il faut qu'on travaille aussi avec ce que les enfants ont à dire. Et on parlera aussi de la place de l'enfant dans cette affaire-là, si, si, si on a un peu de temps. Donc, euh, regard sur l'environnement le, familial élargi, puis sur la fin, vous présentez un peu les conférences familiales comme étant peut-être quelque chose d'intéressant à quoi la loi du 14 mars 2016 nous, nous ouvre. Je voudrais juste avoir un préalable sur la loi de 2016. J'ai entendu deux, trois choses depuis hier matin qui, moi, m'égratignent un peu. Mais c'est pas grave. On est là pour débattre. C'est juste que ça m'égratigne. Mais ça ne veut pas dire que je corrige. Je vous dis la conception que j'ai, moi, de la loi de 2016. Pour moi, elle est inscrite complètement dans la prolongation de la loi de 2007. Je ne crois pas à cette fable du retour de balancier qui nous permet, du coup, de retourner à une position. Je ne crois pas à cette position-là. C'est une loi de protection de l'enfant. Ce n'est pas une loi de réforme de la protection de l'enfance. Donc c'est une loi qui s'inscrit dans la réforme de la protection de l'enfance de 2007. Vous comparez les deux articles 1, mis à part le, le, tout le début sur les besoins fondamentaux. Il y a une réécriture de l'article 1 de la loi de 2007 qui est complètement reprise. Donc je, je pense vraiment qu'on est dans la continuité. On est dans des tensions, effectivement, mais on n'est pas dans tout l'un ou tout l'autre. On, on a caricaturé la loi de 2007 en disant qu'elle était familialiste. Caricaturons pas la loi de 2016 en disant qu'elle elle, elle, elle nous, elle nous oblige maintenant à regarder que du côté de l'enfant. Enfin, sortons. Enfin, je trouve qu'il faut sortir de là. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Notamment, cette loi est derrière la conférence de consensus de Marie-Paul Martin Blachet qui aboutit au choix par la France quand même d'une certaine modélisation autour de ce que seraient les besoins fondamentaux, euh, avec l'approche de, inspirée de, du modèle écosystémique de Ribbon-Fenbrenner, et puis finalement des modèles de Ward et Rose repris par Claire Chamberlain euh, euh, au, au, au Québec. Euh, ce modèle-là dit très clairement euh, qu'il va falloir travailler avec l'environnement familial, avec les parents. Je veux dire, donc, la continuité et l'exploration de la loi de 2016 nous remet le nez dans cette affaire-là. Euh, Ce n'est pas, pas du tout en opposition. C'est une loi également, mais les collègues de la coformation l'ont dit, qui approfondit... Euh, les... Moi, je suis très à cheval sur les droits fondamentaux. Il y a une des mamans de, 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 de la, de, en Charente là, qui disait récemment aux professionnels... J'ai demandé à ce que la directrice en France Famille vienne rencontrer le groupe, là, à un moment un peu charnière. Elle disait, vous savez, moi, les postures et tout ça... 
Il y a juste un, une chose que je voudrais maintenant, pour moi, la seule chose qui me rendrait à peu près euh, la sérénité, c'est qu'on applique mes droits. Je demande aujourd'hui rien de plus. Avant, je demandais plus. Je demande rien de plus qu'on applique mes droits. Et vous savez, ce sera déjà beaucoup. Et que les professionnels connaissent les recommandations de la NESM. On a de plus en plus de parents qui se renseignent sur Internet et qui tombent sur ces recommandations-là. Et ça leur fait beaucoup de mal, du coup, euh, d'arriver et, et de dire « mais il y a un certain nombre de droits » et d'avoir des collègues. Ce n'est pas du tout une accusation. La loi est compliquée. Il faut, il, il faut la regarder. Elle s'actualise, etc. Donc il faut des formations sur les droits. Mais d'avoir des collègues qui, en face, disent « je ne connais pas, euh, je connais pas ce droit à être accompagné de la personne de son choix ». Loi du 6 juin 84. Ici, il y a des collègues qui ont moins de 3, 33 ans. Ce droit-là, et il est né avant eux. Il n'existe toujours pas dans certains services. C'est absolument pas normal. Il est remis tel quel dans la loi de 2002. Il est remis dans la loi de 2016. Regardez la loi de 2016. Il y a cinq articles qui sont copiés-collés copiés -collés de la loi de 84. C'est extrêmement intéressant. Et c'est les articles qui concernent effectivement la loi de 84 hein, qui régissait les rapports entre les familles et les services de l'aide sociale à l'enfance. Non, les services de la protection de l'enfance, d'ailleurs, plus largement que l'aide sociale à l'enfance. Voilà. Donc c'est une loi qui vraiment s'inscrit dans cette continuité. Et donc une invitation à sortir du clivage, soutien aux parents contre protection de l'enfant. C'est des tensions, effectivement, c'est des tensions, mais c'est pas l'un contre l'autre. Enfin, voilà, je pense que ça... J'avais envie de le dire parce que je m'inscris dans cette conception-là pour que vous puissiez comprendre mon propos. Et puis, je, voilà, j'ai mis cette phrase un peu nouille. Euh, « Tu préfères papa ou maman ?» On trouve ça con comme question. Moi, quand on me demande si je préfère berger ou verdier, euh, ben, je trouve que c'est pas mieux. Voilà, donc le, le, le secteur, je crois, euh, mérite mieux que ça. Voilà. Quelle conception on peut avoir du PPE Enfin, quelle conception j'ai euh, Si je regarde le rapport de l'ONPE, l'Observatoire national de la protection de l'enfance, je suis entièrement d'accord avec chacun des mots qui est mis ici. Le PPE est plus qu'un document à établir. Ce n'est pas un document. On a utilisé avec les collègues, du coup, on se l'est mis sur un grand paper et on se le recolle à chaque fois qu'on se retrouve, le groupe de recherche action. Non à ma vie en bord d'euro. Voilà. On ne va pas faire des PE, PPE comme on fait des contrats avec des avenants, parce que quand tout est à l'avenant, je crois que ça ne va pas vraiment bien. Donc non à ma vie en bord d'euro. Euh, le, le, le PPE, c'est plus qu'un document. Il vient radicalement, radicalement. C'est les collègues de l'ONPE qui nous le disent. Et on est en train d'explorer ça. Mais les, les collègues de la Moselle aussi ont, ont dit finalement qu'il y avait des choses. Cette, cette question de, de, de l'anamnèse une fois pour toutes et d'arrêter de redemander aux gens, avec tous les effets de, 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 de déconnexion de soi quand on se met à raconter une histoire qu qui finit par ne plus être la nôtre, voilà, ça, ça a des effets psychiques assez délétères. Voilà. Et puis les, les collègues dans ce rapport disent la réflexion autour de l'implantation de l'outil PPE dans l'environnement de la protection de l'enfance des départements peut aussi aboutir à un renouvellement profond de l'organisation des missions et des services. Dans la recherche-action que je mène, j'ai mis d'emblée un comité technique et un comité de pilotage en place en leur disant, moi, je ne fais pas un PPE avec un groupe, si à côté, on ne regarde pas dans une, un peu comme une théorie des dominos, ou une, en tout cas dans une vision systémique, tout ce qu'il y a à bouger. Donc on, on, on a une approche, on essaye en tout cas d'avoir une approche globale, et on a refait le point là avec la direction récemment, pour voir l'ensemble des autres chantiers euh, qui se réarticule autour de, autour de ce travail-là. Parce que sinon, implanter, même si notre document est bien, j'en sais rien s'il sera bien, mais imaginons qu'il soit bien. Euh, voilà, il, est, il est recouvert complètement si à côté, rien n'a bougé. Enfin, ça, ça, je pense qu'on qu le sait. Alors, quelques conceptions du PPE euh, qui, qui, moi, m'animent. C'est que la signature d'un PPE, ce n'est pas celle d'un contrat. Je ne crois pas à l'idéologie du contrat en travail social, mais celle d'un projet. Donc d'une définition provisoire du problème. J'ai une conception liée à... Je crois que c'est vous, Michel, qui avez cité Boutinet hier matin. Oui. L'anthropologie du projet. C'est vrai que Jean-Pierre Boutinet était un de mes formateurs quand j'étais à l'université. Donc j'ai vraiment été imprégné de cette, de cette approche-là. Euh, et, et, et chez Boutinet, hein, qui a une approche psychosociale, on est vraiment dans une logique où le projet, euh, c'est une... Alors d'ailleurs, la définition qu'il en donne, je crois que c'est euh, une intention d'avenir qui ordonne la créativité et l'action qui ordonne, vers qui nous intime, mais qui, qui la met en ordre aussi, qui ordonne la créativité et l'action, mais pour laquelle on n'a pas encore d'équivalent exact. C'est-à-dire que c'est pas... Si, si, si on fait des PPE pour faire toujours la même chose avec les gamins, c'est pas forcément la peine. Donc il y a une, une obligation et d'inventivité, et on va le voir en conférence familiale, les ressources de la famille, elles sont pas à, ni à expertiser, ni même à, 
à, faire sorte, enfin, à, les, à les rencontrer, elles sont à inventer. La conférence familiale ne trouve pas des solutions, elle les invente. Et c'est ça, moi, qui me, paraît, qui me paraît intéressant. Donc, elle invente sur le moment des choses que personne, même les gens qui la proposent, cette solution, n'avaient idée qu'ils la proposeraient avant de rentrer dans la conférence familiale. Ça, c'est un peu la, les, faits, les effets de groupe. Bon. Voilà. Donc l'enjeu du projet, c'est l'altération et ce n'est pas la conformité. On n'est pas dans une logique de contrôle. Quand je dis altération, je le mets en lien avec cette, euh, concept, ce concept philosophique qu'on aime beaucoup dans notre métier, euh, dans nos métiers, euh, l'altérité. Il n'y a pas d'altérité s'il n'y a pas d'altération. Comment les parents peuvent s'approprier, comment des enfants peuvent s'approprier cette affaire-là s'ils ne l'ont pas altérée Donc s'ils ne sont pas d'accord au départ, par exemple, ils n'ont pas d'accord. Voilà. Altéré c'est rendre autre, voilà. Et l'altérité, c'est la rencontre de l'autre. Donc l'altérité, elle passera nécessairement par le fait que les gens euh, disent quelque chose qui n'est pas forcément... Voilà, et puis pourquoi pas, euh, nous, un jour, on pourrait aussi adhérer, on leur demande d'adhérer, mais est-ce est qu'on pourrait adhérer, parfois, aussi à la, au point de vue qu'ils ont Ça serait intéressant de se poser ces questions-là. Voilà. Le PPE, c'est un processus... Alors là, je ne vais pas être très long, parce que sinon, sur mes, mes débuts, je vais être trop trop long, mais c'est un processus beaucoup plus qu'une procédure. C'est-à-dire que c'est pour moi une fiction créatrice plus qu'une production réificatrice. Hein, donc c'est pas c'est pas quelque chose de figé. C'est quelque chose qui nous permet. Mais une fois qu'il est fait, à la limite, l'écrit, il n'a aucune importance. Il n'a d'importance que par les effets de sens qu'il a entre les gens. Je vais je vais essayer d'y venir. Donc un projet n'est pas un programme. Là, faudrait relire Boutinet. Programma, ça veut dire en, en grec à la lettre. Gramma, c'est l'élément. Un programme, ça doit se suivre à la lettre. Un programme architectural pour fabriquer le casino de Biarritz. Vaut mieux pas se louper et avoir tout prévu, parce que sinon, le toit va nous tomber dessus. Un projet, c'est un jet qu'on met en avant et on retrouve la racine étymologique. Là, projectus, c'est le latin, euh, qui donne en grec problemeux, euh, et blemeux, ou balaine, hein, le verbe, c'est jeter en grec. Donc le projectus du latin, c'est le problème qui donne le problème. Donc un projet, c'est simplement une certaine façon ensemble de regarder le problème. Mais du coup, il est encore plein d'énigmes parce que c'est un problème. Donc il est vraiment pas, euh, le PPE ne peut pas être tourné du côté d'une certitude, hein, mais vraiment tourné, tourné du côté d'une énigme. Je, je reprends ça parce que Claire également ce matin a parlé de, de, de ces paradigmes-là, un petit peu de, de l'incertitude. Donc. Le projet, pour moi, est un concept qui nous met en route pour accepter l'incertitude ensemble. Le travail en vue du PPE doit rééquilibrer les pouvoirs, respect des droits, les collègues de la Moselle, je trouve, l'ont parfaitement illustré, et explicitation également, en français facile. Quand je dis en français facile, je me souviens des collègues du Finistère, quand ils, quand ils ont commencé à mettre en place leur PPE dans les années 2010-2011, les collègues qui avaient compris l'intérêt du PPE euh, finissaient par dire à la chef de projet euh, « Mais dis donc, Magali, on voit bien maintenant l'utilité de cette affaire-là, mais on a du mal à formuler des objectifs qui parlent aux parents, parce qu'on les formule dans nos termes à nous ». Voilà, donc il y a effectivement un vrai travail à, à faire là-dessus. Voilà. C'est aussi possiblement, je pense, un outil symbolique. Alors là, je vais peut-être être un doux rêveur, j'en sais rien, mais je trouve que ça peut être un outil symbolique, le, le, le PPE, ou symboligène, hein, comme, comme dirait euh, Françoise Dolto. C'est donc l'occasion de penser une clinique institutionnelle. Voilà. Je, je pense que le PPE, il faut qu'on le tire. C'est ça le défi ou l'imposture. Il ne peut pas être purement administratif. Ben, le laissons pas aux administratifs. Amenons de la culture clinique à l'endroit où on discute avec des parents, avec une famille, avec des enfants du PPE. Amenons de la culture clinique. Donc euh, ça, ça nécessite de, de penser une, une, une clinique institutionnelle. Et puis, peut-être là aussi je rêve, mais je trouve qu'on pourrait regarder ça sous l'angle de ce que Winnicott racontait avec son espace transitionnel. On a souvent réduit Winnicott à la, à la notion d'objet transitionnel, le fameux doudou. Euh, Winnicott, c'est évidemment plus compliqué que ça, euh, c'est toute la question de l'espace transitionnel, de l'espace potentiel et de, euh, de l'interaction finalement du, entre du dedans et du dehors. Je vais, je vais, je vais en dire un mot. Un outil, euh, un outil euh, symbolique ou symboligène, euh, juste pour le dire, on, moi je pense qu'on parle de... Enfin, je parle de clinique institutionnelle pour désigner finalement comment l'institution et l'organisation vont jouer un rôle essentiel dans la circulation de la parole, dans l'émergence de signification, dans l'ouverture Hein, voilà, dans l'ouverture, dans la problématisation, dans le fait de jeter en avant, projeter, hein, jeter en avant quelque chose qu'il faut qu'on fasse sans savoir exactement tout ce qu'on va avoir à faire. Faut vraiment pas, et c'est pour ça qu'on ne peut pas après attendre, trois mois après dans la révision, être à uniquement à un contrôle de conformité. 
parce que sinon, on se remet dans la logique du contrat. Mais madame, on vous, on vous avait dit d'aller voir le psychologue et vous n'y êtes pas allé. Comment voulez-vous qu'on fasse, etc. Et là, et là, on se fait enfermer. C'est un peu, évidemment, c'est plus subtil que ça. Mais on est amené à ce, à ce genre d'affaires. Voilà. Donc il s'agit de regarder comment les relations au sein de la négociation autour du PPA se déroulent. Est-ce qu'elles sont humanisantes, soignantes, finalement euh, Ou est-ce qu'au est qu contraire, elles sont stérilisantes infantilisante ou humiliante. Ces mots d'infantiliser et humilier sont les mots qui reviennent le plus souvent dans les rapports officiels de l'IGAS, du défenseur des droits euh, de, de, et, et d'un certain nombre de travaux de recherche, les travaux de l'ONED, euh, depuis 30 ans, quand il s'agit de parler des, des parents de la protection de l'enfant. Je crois qu'on en a vu là encore une illustration. La question ici n'est bien pas nos intentions. Je crois que j'avais été clair là-dessus en vous rencontrant à Narbonne. Mais la question est celle des effets iatrogènes. Effets iatrogènes, Cécile Delhomme en parlait hier matin dans sa prise de position. C'est de ce côté-là qu'il faut qu'on regarde aujourd'hui. Voilà. Et est-ce que ça pourrait être un espace potentiel, le, le, le PPE, au sens de Winnicott ben, Si on pense que euh, euh, l'espace le, le, potentiel tel que Winnicott nous l'enseigne, c'est un espace d'élaboration psychique et de projection qui permet de construire une, pour chacun une relation à soi et aux autres, et que ça met du jeu, hein, vous vous souvenez, jeu et réalité euh, ça met du jeu, alors on pourrait dire ça met du jeu, mais enfin en tout cas ça met du jeu, ça met de la distance, de la représentation, hein. euh, on est moins collé aux choses. Ça réouvre donc possiblement le champ des possibles, hein, euh, plutôt du côté de ce que euh, Habermas appellerait l'agir émancipatoire, peut-être proche de ce que Claire Gann appelait ce matin l'agency, hein, euh, il me semble qu'on est, est dans la même famille conceptuelle, plutôt que de mener à la passivité au pouvoir subi. C'est ce que les collègues, les parents, là, nous ont montré, ce oui de façade, et puis ils disaient oui, et puis ils venaient nous dire ce qu'ils avaient véritablement en tête, et qui n'était évidemment pas un oui. Mais sur le moment, euh, c'était un contrat léonin qui, euh, qui leur était proposé, c'était signé là, et on, et on sait qu'il vaut mieux signer là, parce qu'on sait ce qui nous attend si on n'est pas d'accord. Donc là, il faut qu'on travaille ce, ce nœud-là. Et je pense que le PPE peut construire une trame symbolique contenante pour l'enfant, celle d'une communauté adulte. C'est ça qui est intéressant dans la représentation qu'on pourrait avoir en étant tous autour d'une table pour essayer de réfléchir à l'avenir d'un enfant. La communauté adulte, c'est un, un, une thématique chère à la philosophe Anna Arendt. Il hein. euh, y a un petit film, je ne vais pas vous le montrer, je n'ai pas le temps, mais sur les conférences familiales, si ça vous intéresse, allez voir sur YouTube. Vous tapez, tapez « conférences familiales », il y a un petit film. J'ai mis le lien dans le Power, comme ça vous l'aurez, euh, où il y a une jeune adolescente, une adolescente aux Pays-Bas, qui dit « Mais moi, quand j'ai organisé ma conférence familiale et que j'ai mobilisé mon réseau, mais je pensais que personne viendrait. Je pensais que personne viendrait. » Et puis, ils étaient tous là. Il y avait plein de gens qui, qui étaient là et qui avaient envie d'aider. Vous voyez la force que ça a pour elle Elle est remise au monde, d'une certaine façon, dans quelque chose qui est symboliquement... Il y a un effet d'efficacité symbolique, si on regarde ça du point de vue anthropologique, à, à, cette, à, à, à cette mobilisation... Là, je reprends cet exemple, il y avait la, il y avait la mère de sa copine, parce que c'est important quand ça chie chez ses parents qu'elle puisse se réfugier là-bas. Et bien du coup, elle nous a dit, enfin pas à moi, j'étais pas au Pays-Bas, mais elle a dit, euh, je veux qu'elle soit là, cette femme, parce qu'elle est importante pour moi, vous voyez. Et donc, tout ce monde-là rassemblé pendant des heures, simplement pour son avenir à elle. Ça, ça a un effet symbolique, euh, qui a, qui a une, une, une capacité de remise au monde, finalement. Euh, voilà. Donc, euh, cette vision du, du, du PPE fait que moi, je trouve qu'un dessin d'enfant, il y a sa place. Ça doit être un bel espace, et pas simplement un machin administratif. Voilà. Et puis le PPE, je pense que c'est l'occasion d'un partage avec les parents, à partir d'une représentation de ce dont un enfant a besoin pour bien grandir. Et là, j'ai pris la représentation qu'on trouve dans le rapport de Marie-Paul martin Blachet, la conférence de consensus, mais euh, mise en, je trouve, beaucoup mieux mise en, en valeur par le travail de Claire Chamberlain euh, à Montréal avec son programme Initiative Aide, euh, voilà, qui permet de... Alors elle, en plus, elle a des outils, et c'est super intéressant, des outils très visuels qui permettent de détailler chacun de ces éléments-là, de travailler avec des petits napperons euh, et avec de la visualisation, parce que tous les parents n'ont pas la capacité de mentaliser les trucs que nous, on a passé des années à prendre et c'est bien normal donc il faut pouvoir aussi avoir des, des outils concrets l'enjeu ici c'est ce que raconte Karl Lacharité et Jean-Pierre Gagné dans leur bouquin euh, euh, comprendre les familles pour mieux intervenir hein, en 2009 euh, c'est de soutenir l'établissement conceptuel et éthique des parents leur permettre de se représenter ce qu'on attend d'eux et ce qu'on attend ce qu'une société attend de parents euh, pour qu'un enfant puisse bien grandir et éventuellement s'il y a parentalité partielle parce qu'on n'est on est pas en capacité de subvenir à tout bah comment il y a de la subsidiarité 
donc du complément avec, euh, avec nous, évidemment. Hein, voilà. Alors, pour terminer sur cette conception du PPE, moi, je pense que le PPE, c'est un pharmacon au sens grec. Le pharmacon permet de poser la question éthique de notre responsabilité. Le pharmacon, les Grecs, ils avaient inventé cette notion-là pour désigner, finalement, ça veut dire la substance. Et on sait que le pharmacon, du coup, ça peut être autant ce qui guérit que ce qui empoisonne. La morphine, quand vous êtes malade, vous voyez bien l'effet que ça peut avoir à un moment donné. Et en même temps, euh, le, le, le problème, si vous en prenez trop. Le PPE, c'est pareil. C'est la pire et la meilleure des choses. Mais nous sommes le pharmacon. Rencontrer un travailleur social, ça peut être la pire comme la meilleure des choses. Rencontrer un juge, il y a des parents dans une co-formation à l'ENM, à l'école nationale de magistrature, qui avaient dit « Est-ce que ça pourrait être une chance pour nous un jour de rencontrer un juge ?» Vous voyez C'est pas évident. Pour nous, c'est évident que c'est une chance. Mais ça ne l'est pas pour tout le monde. C'est ces questions-là qui sont en jeu. De toute façon, nous sommes le pharmacone. Voilà. Les institutions sont un pharmacone. Le PPE, c'est donc un pharmacone. C'est à la fois de la merde et le plus bel objet. C'est tout et son contraire. C'est à nous d'en faire quelque chose euh, qui, qui, puisse être, euh, qui puisse être beau. Voilà. Euh, regard sur l'environnement euh, avant d'aller sur les conférences euh, familiales. Là, ça va être un peu chiant parce que j'ai mis six diapos, mais je voulais mettre l'intégrale de là où, dans le décret, on trouve la question de l'environnement. Donc on ne va pas tout lire, mais c'est juste pour vous dire que ça revient comme un leitmotiv. Donc il faut regarder ça de près et je, je vous y invite. Alors il y a d'abord une diapo sur la loi et après sur le décret. Les modalités de mise en œuvre de ces décisions doivent être adaptées nanana, et s'appuyer sur les ressources de la famille et l'environnement de l'enfant. Il faut qu'on explore ça. C'est quoi l'environnement de l'enfant L'article 12. Redéfinir et complète les missions du service de l'aide sociale à l'enfance. Et là, je le cite. Veiller à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec d'autres personnes que ses parents soient maintenus, voire développés dans son intérêt supérieur, voire développés. On a une responsabilité, y compris d'aller y voir de ce côté-là, de ce qui ne s'est pas développé. Alors surtout la ZEU, là, pour le coup, hein, je parle évidemment plutôt aux collègues du secteur associatif, mais c'est la ZEU qui est au premier chef concerné. Et puis veiller à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec ses frères et sœurs soient maintenus dans l'intérêt de l'enfant. C'est pas rien, ça non plus. Euh, petit zoom sur le décret. J'ai mis en violet, là, toutes les questions de l'environnement. C'est un leitmotiv permanent dans le décret. Le projet pour l'enfant prend en compte les besoins fondamentaux de l'enfant hein, au regard de son environnement. Le PPE vise à assurer la continuité et la cohérence des actions conduites auprès de l'enfant, de sa famille et de son environnement. Comment, donc, aujourd'hui, on nous dit, le législateur nous dit, nous sommes habilités à conduire des actions auprès de l'environnement de l'enfant. Voilà, ça nous regarde. On ne peut pas dire que c'est son affaire. Ça nous regarde. Hein. On sort de la, de la, de la logique papa-maman-bébé. Hein. Euh, Article 223.13. Le PPE est établi dans un objectif de construction commune entre eux, les titulaires de l'autorité parentale, bien sûr, l'enfant, les tiers impliqués dans la vie de l'enfant. Dans la négociation autour d'un PPE, est-ce qu'il y aura, comme le disait Anaïs, la personne de confiance de votre choix, mais aussi votre enfant est en capacité d'amener ce qui est bien dans une conférence familiale, c'est qu'un enfant, il vient avec ses copains, avec ses copines, il amène les gens qui sont importants pour lui à ce moment-là, qui peuvent l'aider à réfléchir et l'aider à être rassuré dans cette, dans cette affaire-là. L'élaboration du PPE s'appuie sur l'évaluation, prenant en compte les aides auxquelles il peut être fait appel dans son environnement. Et c'est là, alors on verra, c'est un peu technique, mais les anglo-saxons, ils ont des approches constructivistes. C'est-à-dire que la chose n'existe pas avant qu'on soit mis à essayer de la chercher. Euh, on, a, on a grandi plutôt, notre travail social a plutôt grandi, notamment la psychologie, dans des approches essentialistes ou de type diagnostic médical. La chose existe avant que j'arrive et du coup, à moi de la découvrir ou de la révéler. Vous voyez hein, C'est le modèle du diagnostic médical. J'avais la grippe avant de serrer la main à mon médecin. Et ce n'est pas lui qui me la donne, hein, évidemment, mais lui, il me la, il me la diagnostique. Donc ça, c'est le modèle médical. Je l'avais avant. Euh, dans une approche constructiviste, alors pas de la grippe, mais dans une approche, une approche constructiviste de la solution, c'est l'idée que la solution, elle n'existe pas comme ça et qu'il faudrait... On n'est pas des enquêteurs à aller chercher les ressources de l'environnement. Quelles sont vos ressources Les gens vont d'abord vous dire qu'ils n'en ont pas. Euh, puis ils ne vont pas avoir envie de mettre beaucoup de monde autour de la table. Tout ça, ça va se construire. Et dans une approche constructiviste, les ressources, elles vont sortir au moment même. Je vous donne juste un exemple. Dans une conférence familiale, euh, la voisine du dessus était là. Et euh, la voisine du dessus étant là, à, à, à un moment donné, comme la maman, elle a des soucis, euh, elle est bipolaire, elle ne prend pas toujours bien ses médicaments. Et le soir, ça craint un peu à la maison. Et l'inquiétude des travailleurs sociaux légitimes, c'est euh, que les enfants, du coup, à ce moment-là, quand la maman pète, pète son plomb, ils n'ont pas mangé, on n'a pas fait les devoirs, il y a des enfants en bas âge. Bref, 
que fait-on voilà. et, et il nous serait venu à aucun travailleur social l'idée de monter chez la voisine, même si on sait qu'elle aime bien les enfants, en disant « Dites donc, madame, vous ne pourriez pas venir de 19h à 20h euh, chez euh, la maman, et puis être avec elle, et puis l'aider, etc. » Elle vous aurait dit bah, « dis, Fais ton boulot, euh, garçon. » Et elle aurait eu raison, vous voyez. Ça ne ça, ça vous serait pas venu à l'idée. elle, en plus, cette solution-là amenée par nous, elle aurait dit « Mais c'est quoi cette affaire ?» Sauf que c'est ce type de solution qui sort d'une conférence familiale. Et là, c'est assez bluffant, du coup. Parce que cette femme engagée dans cette journée de réflexion, de travail, etc., elle, elle, elle pose ça. Alors après, il va falloir voir si, on le, si, ça, si ça tient. Mais si ça tient, c'est gagné pour tout le monde. Si ça tient même trois mois, si ça tient... Vous voyez Donc c'est ça, l'approche constructiviste, c'est l'idée que la solution n'était pas là et, et qu'on n'a pas à enquêter. Il faut créer des conditions pour qu'elle advienne. Voilà. Euh, bon, l'environnement, voilà. Et, et, il précise les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement des titulaires euh, ainsi que des autres personnes de son entourage. On a la relation avec les familles et les tiers. Et puis à la fin, euh, pour chacun des domaines mentionnés, le projet pour l'enfant présente les observations et propositions, y compris de son environnement. Que propose l'environnement Donc le PPE, aujourd'hui, le décret sur le PPE, il nous drive sacrément sur cette affaire-là. Donc il va falloir aussi qu'on qu s'y mette là-dessus. À mon avis, d'ailleurs, plutôt que ce soit un problème, ça va être une solution. Parce que je pense que euh, pour les parents, ce n'est pas facile de venir tout seul. Et de les inviter à venir avec des gens qui les soutiennent, ça redistribue un petit peu les cartes. Donc euh, plutôt qu'être un problème, cette question de l'environnement peut potentiellement vraiment devenir une, une solution. Voilà. Et puis j'ai mis la dernière diapo où on... Re... Voilà. Si, si c'était besoin de vous prouver que l'environnement est hyper présent dans la question du PPE, je crois que c'est fait. Donc avant d'aller sur les conférences familiales en quelques minutes... Euh, euh, concluons sur cette partie euh, et je voudrais plaider pour une conception élargie de la famille élargie je plaide évidemment pas tout seul je prends l'exemple de Mohamed Lousni hein, euh, collègue euh, qui, qui a des services d'AEMO assez inventif hein, en, en, je ne sais plus s'il est en Savoie ou autre Savoie mais euh, euh, assez inventif avec l'association Rétis hein, il fait même de l'AEMO avec hébergement voilà, donc il, on accueille à des moments bref il bricole avec toute la noblesse de, de ce terme là et euh, il disait dans un, dans un article qu'il avait écrit pour euh, l'Observatoire national de l'enfance en danger, « Si on demande à un enfant de dessiner les personnes qu'il considère comme étant membres de sa famille, nous sommes assez souvent étonnés de voir apparaître des acteurs qui, sans ce dessin, seraient restés invisibles à nos yeux. Ces acteurs sont considérés par l'enfant comme des membres à part entière de sa famille. Il serait dommageable pour lui de faire sans eux. » Voilà. La notion de famille est à penser de façon plus extensive que la petite PME, papa, maman, enfant, est membre de la famille, toute personne ayant une reconnaissance, une utilité réelle et concrète dans la vie de l'enfant. Et puis je m'appuierai également sur une autre, alors plus sur une chercheuse là pour le coup que, que praticien, euh, Pierrine Robin, dans le même dossier de, de l'ONED, qui euh, faisait un court article très intéressant. J'ai toujours su que j'avais deux familles, la parenté et la parentalité interrogées du point de vue des jeunes confiés. Et j'ai juste remis les quelques titres, j'ai extrait quelques titres de son, de son travail et puis euh, deux, trois phrases de la conclusion. Euh, Pierrine dit « Les parentalités additionnelles sont un point aveugle de l'évaluation et de la prise en charge », ou elle le pose en tout cas comme question. « La famille élargie élective serait un second point aveugle de l'évaluation et de la prise en charge », et elle le tire d'un travail fait à partir du recueil de la parole des enfants et des jeunes placés. C'est ces enfants-là qui, qui, qui mettent la chercheuse sur cette piste-là et cette conclu con conclusion. Et elle dit « Il y aurait un déni des attaches nouées ». Le récit des jeunes montre que les attaches nouées au cours de leur parcours ne sont guère prises en compte. Donc ça, c'est des choses qui sont, euh, qui sont importantes à avoir en tête pour travailler le, le PPE. Euh, voilà, bon, je ne vais pas tout lire, mais elle reprend là le concept aussi de parenté plurielle de euh, Anne Cadoret. Alors, ça, je vais passer, ce n'est pas très grave. Voilà. Ça, ça va, Michel Oui, je, il me reste euh, ce 10, 10 minutes. 10 minutes on, on, je vous le fais en 10. Allez. Je vous l'emballe ou pas Non À manger tout de suite D'accord, bon, très bien. On y va. Je bois un petit coup. Et puis j'y vais. Euh... Voilà, il me semble que du coup, les conférences familiales, moi qui m'intéresse depuis des années, je lis beaucoup de choses. J'ai d'abord lu les traductions que Francis Alfoldi a fait des travaux de Paul Zoltanban, qui est le collègue d'Australie qui, qui a découvert ça en Nouvelle-Zélande. 
Euh, et puis, dès, dès 2003, euh, Francis posait la question dans les cahiers de l'actif. Euh, euh, alors, il appelait ça un coup de pied au derrière de l'éléphant. Vous retrouvez cet article en, en ligne, si ça vous intéresse, sur le site Kern. Euh, pour, pourquoi la France ne s'intéresse-t-elle pas aux, aux conférences familiales On a des dossiers de l'ONED qui en ont parlé également en 2011, en 2013. Euh, voilà, il y a un certain nombre de... Et c'est assez discret. Ça commence à se développer. J'ai rencontré tout à l'heure quelqu'un, j'en suis formidablement heureux, dans la salle. On a un échantillon bravo, <rire> une collègue de Gironde qui s'est formée aux conférences familiales et qui, en plus, euh, expérimenté ce rôle de coordinateur. Donc euh, ça existe, euh, et même ici. Donc je trouve, et voilà, si elle peut prendre la parole éventuellement, ou alors aller, la, aller discuter avec elle, mais ça, ça, c'est très intéressant que, que ça se développe. Alors, c'est quoi les conférences familiales Très rapidement, c'est d'abord une pratique... Ça ne s'appelait pas conférences familiales, ça porte un nom en maori, mais je ne parle pas le maori. Euh, c'est inspiré d'une pratique traditionnelle. Donc on est dans une, euh, dans, dans, chez les maoris, dans des, dans, donc dans des sociétés plutôt à initiation, donc des sociétés dites traditionnelles plutôt que des sociétés à éducation. Euh, et on est donc dans des conceptions de l'enfant, de la famille et du groupe, des conceptions très communautaires. Ce qui arrive à l'un... Euh, ou, à, ou, à, ou que ce soit la maladie euh, ou la délinquance, euh, ce qui arrive à l'un d'entre nous arrive à tous. C'est l'ensemble de l'ordre, euh, du, du, de, de, de l'harmonie, on pourrait dire, de la communauté qui est touchée. Donc c'est des représentations euh, qui sont donc des représentations traditionnelles qu'on retrouve dans beaucoup d'autres euh, cultures euh, plus traditionnelles, hein, les rites de de guérison, le camp d'emblée au Brésil ou le, les, les bouts du Sénégal sont exactement dans la même façon de prendre en charge les schizophrénies, par exemple, avec des rites d'initiation, etc. Donc on est vraiment dans l'idée, c'est pas parce que ça t'arrive à toi que c'est purement ton affaire. Ça nous regarde, c'est cette idée que ça nous regarde tous. Et du coup, il euh, y a un lieu dédié dans, la, dans, les, dans, les, dans, les, dans les villages, un lieu dédié qui serait pour nous, je sais pas, une espèce de salle des fêtes, quoi, je sais pas comment on pourrait l'appeler, une espèce de salle qui permet d'être... Bah, ça pourrait être la maison commune. Les communards, ils avaient inventé ça au moment de la, euh, et puis de, 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 des révolutions. La maison commune, maintenant, c'est devenu la commune, donc ça appartient au maire. En fait, c'est à nous, cette affaire-là. Mais bon, c'est un peu plus compliqué pour y aller aujourd'hui. Mais c'est cette idée-là, qu'il y ait une maison commune qui appartient à tous et qu'on peut s'y retrouver, euh, retrouver pour discuter. On, on repense aussi peut-être à, à la logique de l'arbre à palabre hein, ou des cases à palabre des, euh, euh, au Mali, hein, des dogons au Mali. Voilà. Euh, et donc... L'ensemble des gens discutent d'une situation pour essayer d'y trouver des solutions et chacun a un droit à la parole, y compris les gens qui ont été offensés, les gens qui ont offensé, y compris les parents de celui qui a offensé quelqu'un, etc. Bref, je passe sur ce... Mais c'est une façon finalement de réintégrer y compris la victime, y compris l'agresseur, dans la possibilité pas simplement d'être du côté d'une justice pénale, on peut punir, mais d'être dans une justice restaurative, restaurative des liens, réparatrice, qui permet après qu'on se recroise et qu'on qu revive ensemble, hein, et, ou qu'on vive ensemble, euh, voilà, et parce que les choses ont, ont été dites. Donc ça s'intègre dans des approches dites de justice restaurative ou réparatrice, mais j'en suis pas un spécialiste de, de la justice restaurative. Allez sur le site Question de justice, c'est le site d'Hélène Van Dyck, hein, euh, qui est une des rares à former à cette pratique-là euh, en France, voilà, avec qui on a fondé ce labo dont je vous parlais. Alors, Paul Zoltan Ban, il découvre ça chez les Maoris, et puis lui, il s'y intéresse, il en fait, je vous fais très raccourci parce que j'ai pas beaucoup... Euh, voilà. Il en fait, finalement, une façon, une, un, 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 une façon d'intervenir euh, dans les familles, et là, on va essayer de regarder du côté de la protection de l'enfance, ce que ça produit. Une petite diapo avec quelques définitions de ce que c'est, et puis après, surtout sur les étapes, on va un peu mieux comprendre, puis après, se poser la question des, des enfants. Donc la conférence familiale, c'est donc un processus contrôlé. C'est vraiment pas « oui, oui, au pays des jouets, on rassemble tout le monde et puis ça va être formidable, etc. » plus, vous le savez bien, vous avez des réunions de famille aussi à Noël. Une famille, c'est d'abord un gros bordel. Hein, c'est plein de non-dits. Enfin, voilà. Et donc les familles, évidemment, avec lesquelles on travaille sont comme la, la mienne, comme la vôtre. Ça finit des fois euh, euh, en, en trucs pas possibles, en trucs hystériques. Il y en a un qui se barre, euh, l'autre qui gueule, et il y a les jalousies, etc. Enfin, je veux dire, la famille, c'est ça. C'est quand même pas... Euh, on va pas attendre que les familles deviennent idéales. C'est parce qu'elles sont des familles qu'elles sont comme ça. C'est pour ça qu'on les aime et qu'on les déteste. Enfin bref. Mais c'est pas du tout... Un... Ce que je veux dire, c'est que c'est pas un truc... Euh, Réunissons-nous et ça va être formidable dans la paix et l'amour. Hein, c'est pas ça. Donc c'est un processus contrôlé qui mène à la prise de décision par la famille concernée, l'objectif étant de résoudre un problème. 
on permet à la famille de poser le problème et de choisir avec tous ceux qui lui sont proches les ressources à mettre en œuvre pour sa résolution, avec cette approche constructiviste hein, des ressources dont je vous ai parlé. Poser le problème, ça veut dire, comme dans le développement du pouvoir d'agir, depuis quelques années, je compare la clinique de concertation, la recherche action collaborative, le croisement des savoirs et des pratiques, euh, le développement du pouvoir d'agir et des personnes. Euh, je les compare à la fois d'un point de vue méthodologique et puis on pourrait dire plus philosophique et épistémologique. Toutes ces approches-là ont des points en commun, notamment de donner la définition du problème aux gens qui vivent le problème. On retrouve ça chez Guy Oslos, hein, dans la compétence des familles. Occupez-vous du contenant, ils s'occuperont du contenu. C'est sur cette piste-là qu'il faut aujourd'hui peut-être se mettre euh, pour ne pas porter non plus tout, euh, tout sur, euh, sur nos épaules. Donc les gens posent le problème. Euh, si dans la conférence familiale, il y a une maman, un papa et des enfants, chacun va poser une question qui lui est clé. Quelle est ta question hein, et, et pour un enfant, ça peut être... Euh, euh, moi, de toute façon, ce que je veux, c'est que ça, ça se passe mieux pour moi, que j'arrive à faire mes devoirs. Puis je voudrais continuer à pouvoir faire du foot. Voilà. Parce que euh, ça fait six mois que je suis placé. Et euh, c'est la seule chose que j'avais demandé. Et ça, c'est fini, quoi. Donc, moi, ma question, c'est ça. Vous voyez, il arrive avec sa question. N'empêche que ça va, ça va faire bosser tout le monde le mardi soir qui fait ça, etc. Vous voyez Donc, les, les, chacun arrive avec sa question, hein, qui peut être celle du foot ou, ou d'autres. Après, ça peut être comment, euh, comment arriver à assumer mes enfants alors que mon mari est parti euh, et puis que, 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 que quand je me sens un peu seul, je picole. Voilà, ça peut être aussi ça la question. Donc, vous voyez Mais la question, elle est formulée par la personne euh, à, à sa façon, avec ses mots. Et c'est la question qu'on demande à tout le groupe familial, au sens, euh, les amis aussi, de, de travailler. Ce qui est intéressant dans cette, et on va le voir dans les étapes, c'est que dans la conférence familiale, à un moment donné, les professionnels se retirent. Donc, euh, la famille, euh, sans les professionnels, tout ce groupe-là réuni, va délibérer à un moment donné et proposer des solutions. Nous, on n'en verra que le résultat, mais ce qui s'est passé dans la machine à laver, on ne sait pas. On voit que le, que le paperboard qui dit « notre plan d'action, c'est ça ». Et moi, j'ai vu des plans d'action, je me dis « mais merde, c'est des PPE ». Ça ressemble à ça. « Tonton, il fait ça, machin fait ça ». La S fait ça, on, on, on dirait qu'on ferait ça, et voilà. Et si ça déconne, machin appelle truc, la voisine du dessus, elle peut appeler bidule, etc. Vous voyez, ça c'est un plan d'action, on dirait un projet pour l'enfant, c'est drôle. Voilà, c'est pour ça que j'avais envie de, de, de faire le lien. Par ce plan, le plan, on va aller sur les étapes après, la famille va prendre la responsabilité au sens propre euh, par rapport à ses enfants et conséquences ses problèmes. Le plan, alors là c'est où c'est pas oui oui au pays des jouets non plus c'est que le plan d'action est accepté entièrement s'il respecte des conditions non négociables. Donc il est entre notre possibilité, nous, travailleurs sociaux, de poser des conditions non négociables. Nous, on estime que l'enfant est en danger ou que vos enfants sont en danger. Donc inventez les solutions que vous, vous voulez. Mais euh, si un nourrisson ne mange pas à sa faim, s'il reste toute une nuit en pleurant parce que vous n'êtes pas là, ça, c'est pas négociable. Donc il y a deux, trois conditions non négociables qu'on va poser... Et, euh, et les gens vont travailler en connaissance de cause. On va aller sur les étapes pour que vous puissiez... J'ai conscience de faire un peu vite, mais voilà, au moins, c'est du teasing. Peut-être vous aurez envie d'aller voir plus loin. Euh, la conférence familiale nécessite, en fait, une longue préparation. Le jour J, il y a eu trois mois avant hein, pour que ça puisse produire ses fruits. Ça nécessite une longue préparation avec la famille, un réseau large et des professionnels. Et c'est animé par un... C'est préparé par un coordinateur qui est indépendant des services. Aux Pays-Bas, par exemple, c'est des citoyens lambda. Ils ne sont pas psychologues, ils ne sont pas travailleurs sociaux. Ils ont juste envie de dépanner d'autres citoyens. Voyez ce qui fait qu'ils ne sont pas du tout eux, agités par euh, notre fameuse question. Racontez-moi ce qui vous est arrivé. L'anamnèse, ils ne savent même pas ce que ça veut dire, puis ça ne les intéresse pas. Donc ils ont beaucoup plus de facilité à le faire, finalement, parce que leur, leur, leur job à eux, c'est de rassembler tout le monde, que les questions essentielles pour les gens qui sont au centre soient posées, et que chacun qui viennent à la conférence, puissent venir en sécurité. Euh, voilà. La question, quand on prépare, le coordinateur, il va rencontrer chacun sur son lieu de vie. C'est pour ça que c'est un gros boulot, la préparation en amont. Hein. C'est vraiment pas euh, un petit coup de fil, vous viendrez. Mais du coup, en faisant ça, il va s'assurer, si vous êtes l'oncle ou la tante, à quelles conditions vous, vous pouvez être en sécurité dans ce moment-là Qu'est-ce qui vous fait peur Qu'est-ce que vous attendez de cette conférence familiale Voilà. On travaille ça, hop ce qui est génial, sans doute, évidemment, nous, on n'y est pas, et c'est ça qui est bien, c'est que ça refait circuler. Les gens se rappellent 
tu vas y aller, la sœur rappelle le frère, tu vas y aller, il rappelle la mère. Il y a plein de choses qui se décristallisent. C'est pour ça, approche constructiviste, ce n'est pas magique, ce n'est pas le jour même que la solution est ce pont. Par contre, toute la préparation décristallise un certain nombre de positions. Eh oui, notre sœur est picole, d'accord, mais euh, euh, c'est vrai que quand ces enfants ont été retirés... Euh, on a, on a été quand même un peu con avec elle, quoi. Tu te souviens comment on l'a aussi un peu laissé tomber Parce que c'est pas... On n'avait pas envie, ça nous... Ouais, donc, voilà. Est-ce qu'on peut reparler de ça Vous voyez Comment les gens se remettent au travail dans cette affaire-là euh, Je reprends cet exemple parce que c'est vraiment sur une situation similaire à, sur laquelle on a travaillé en formation. Donc c'est un peu mon, mon fil conducteur. Il y a trois étapes après le jour de la conférence. Il y a une étape où les professionnels et le coordinateur sont là, avec tous les gens invités. Ça peut être 50 personnes, hein, mais ça peut être aussi des fois 5-6. 5-6, c'est court, mais pour un sortant de prison, un hein, monsieur qui sortait de prison, il n'y avait que 5 personnes, et c'était déjà pas mal. Il voilà. euh, y a une étape de communication des informations. On dit pourquoi on est là, on nomme les problèmes. Les collègues de la Moselle l'ont dit, il faut appeler un chat, mais souvent les parents nous le disent aussi. Dites-nous les choses, finalement. C'est beaucoup plus simple que de les découvrir à l'audience. Parce que c'était compliqué à nous dire avant... Et, et, et c'est le juge là qui nous le met dans la gueule. On a le sentiment de ne pas vivre la même, le même moment de quand vous nous avez rencontrés il y a trois semaines. Ce n'est pas ça qu'on s'est dit. Donc dire les choses aussi. Euh, voilà, c'est pour ça que ce n'est pas oui, oui au pays des jouets. Donner des règles de discussion. On peut aborder les choses qui fâchent, mais sans se fâcher. On n'est pas forcé d'être d'accord, mais chacun a le droit de parler. Et ce qui est intéressant, c'est comme on se retire, du coup, il y a une responsabilité partagée du groupe. Et plus on est, mieux c'est, parce qu'il y a toujours des gens, quand ça commence à déborder, un papa qui commence à s'énerver parce qu'il est mis face à ses contradictions et, et, euh, voilà, et, et, et peut-être à la violence conjugale qu'il a produite à un moment donné, il y aura des gens du groupe pour prendre ça en charge et pour permettre d'apaiser quelque chose. Vous voyez Mais ça peut, ça, peut, ça peut effectivement friter. Donc ça, c'est le temps de communication des informations en présence de professionnels. Et les professionnels, là, vont dire, et on l'a entendu très clairement avec, euh, euh, j'oublie le nom de, de cette dame qui était euh, une maman euh, qui était présente sur la table ronde avant, qui a dit, nous, on a besoin d'avoir des informations. Tous les parents avec lesquels je travaille depuis 15 ans disent ça. Mais si on m'avait donné mes droits et des informations sur comment ça fonctionne, j'aurais pu commencer à essayer de m'organiser. Donc euh, communiquer des informations, ça veut dire par exemple, je reprends le cas d'une de, 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 question d'alcoolisme, de, de, euh, la communication des informations, eh c'est faire venir un centre d'alcoologie qui va expliquer en, en français facile et en 15 minutes à la fois ce que c'est ce problème-là, mais aussi les services auxquels on peut euh, faire appel et comment on peut travailler cette question-là. Voilà, c'est dit, vous voyez. Et puis après, la, la collègue AS va pouvoir dire, et c'est pour ça que c'est astucieux quand Moselle, ce, ce soit aussi les collègues du, du territoire, peuvent dire l'ensemble du champ des possibles. Voilà, nous, nous, département, en fait, quand on a une situation, il y a de la GBF, il y a ci, il y a ça, on peut, on peut regarder les choses comme ça, et on peut, les TISF, enfin, puis on l'explique avec euh, pas des sigles comme je le fais mal, là, mais vous voyez, on peut... Euh, et puis après, on se retire. Et les gens se démerdent avec ça, parce que finalement, la plupart du temps, ils se démerdent sans nous. Parce que finalement, le temps, quand on met le temps qu'on passe, même en, en logique renforcée, le temps qu'on passe auprès d'eux, c'est quand même peanuts. Mais ce n'est pas, pas notre faute. Hein. Je veux dire, regardons quantitativement. Ils, ils se, voilà, donc, bah, du coup, ils se débrouillent aussi pour faire leur plan d'action, sans nous oublier. Ouais. À la fin, ça peut durer une heure, ça peut durer cinq heures. Ils rappellent le coordinateur et ils présentent le plan d'action. Éventuellement, il rappelle aussi le, le, le travailleur social qui était référent de cette situation, qui a proposé la, la conférence. Et on regarde ensemble si on peut suivre ça. L'engagement, par contre, et c'est là qu'il va falloir qu'on soit bon en France, notamment les départements, euh, c'est que si la famille respecte les conditions non négociables, l'engagement qu'on avait pris à, 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 avec elle avant, c'est qu'elle a le droit à l'acceptation du plan. On ne dit pas « oui, mais non, on ne vient pas... » Vous voyez, il n'y a pas une commission après qui dit euh, « dans le point 3... Euh, » Excusez-nous, mais ça ne nous va pas. Vous voyez si les conditions non négociables qu'on a posées sont respectées, on suit. D'accord Vous voyez comment ça renverse... Mais ce n'est pas... Ouais, mais non... Euh, vous voyez Parce que ça, on ne peut pas détricoter ça. Ça a été tricoté euh, entre les gens. Voilà. Euh, J'ai l'impression que j'ai terminé. Voilà. Juste sur les enfants, puis j'arrête, Michel. D'accord oui. Ça va C'est gentil. Euh, donc la question, évidemment, vous aurez compris, ce n'est pas de savoir si les enfants participent, mais comme pour les adultes, c'est qui participe et comment. Et quand j'ai fait ma formation aux conférences familiales, euh, on a reçu un petit... Les, les, 
les, les, les collègues des Pays-Bas qui en ont fait plus de 11 000, hein, l'association Eigenkreis de Centrale, en a fait plus de 11 000, donc ils ont un peu d'expérience. Ils ont interrogé des gamins qui ont suivi des conférences familiales, soit pour leur propre situation, soit pour leurs copains. Et les gamins, réunis en colloque comme nous, là, euh, euh, ils ont fait des listes de préconisations et c'est d'un pragmatisme absolu. Expli Prenez le temps d'expliquer les mots compliqués. Il euh, faudra avoir des chaises plus confortables parce que c'est long. Euh, pouvoir aller euh, avoir une petite salle de pause pour aller prendre un jus d'orange parce que ça va bien. Euh, quand on sort avec leur coordinateur, pensez à ce qui est des jouets parce que si on est avec des enfants de 5 ans, enfin, vous voyez, voilà, ils nous disent un peu, moi je veux bien venir à votre affaire, c'est intéressant d'aider euh, Maxime à grandir, mais euh, euh, on est des gosses, quoi. Donc, les pieds sur terre, quoi. Et alors, l'âge du discernement, je trouve ça extraordinaire. Donc, j'adore ces pépites-là. Moi, toujours, ça me met sur des pistes euh, énormes. Euh, dans, le, dans la recherche-action euh, qu'on fait en Charente, il y a une assistante familiale qui nous a parlé d'une petite qui, qui lui dit, mais dis, moi, dans quel ventre je suis né Alors, vous voyez, quand à trois ans, on pose cette question-là, moi, je trouve que le discernement... Alors, évidemment, ce n'est pas le discernement de, de, de Piaget, le stade préopératoire formel, opératoire concret et tout le bazar, hein. Euh, j'ai tout oublié d'ailleurs, je ne sais plus trop dans mes cours de psycho, mais ce qui est important, hein, Piaget, j'ai beaucoup de respect, mais ce que je veux dire, voilà, c'est quoi discerner euh, y a des, Je crois qu'il y a eu des, euh, des, des, des jugements qui ont été cassés parce qu'un enfant de 5 ans n'avait pas été entendu. Donc voilà, il y, y a des juges qui ont, qui ont prononcé l'âge du discernement à 5 ans. Voilà, puis il y a une autre qui disait, en voyant les tensions entre son as-femme et puis les parents, moi ce que je voudrais, c'est aimer pareil par tout le monde. Euh, alors évidemment, ça ne donne pas la solution. Mais ça nous donne quelque chose de sacrément intéressant pour avoir un horizon, on parlait de l'horizon là, qui nous regarde là-bas, pour avoir un horizon, pour se mettre ensemble en communauté adulte, à se dire, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et si on, dans la conférence familiale, on l'a affiché sur un paperboard, cette question-là, et eh bien du coup, je pense qu'on peut, euh, on va travailler peut-être différemment ensemble, et que ça va tous, parce que l'établissement conceptuel et éthique des parents, euh, c'est aussi notre propre établissement conceptuel et éthique. Tous les collègues qui euh, travaillent avec des parents dans les synthèses, je pense à la clinique de concertation aussi, le docteur Jean-Marie Le Maire le dit, on monte tous d'un cran éthique euh, dès lors qu'on est finalement euh, avec les gens qui sont concernés par ces situations. Les parents ne sont pas le problème, les enfants ne sont pas le problème, ils sont la solution. Voilà, je vous remercie.